Hi friends, this is SSC CH cell explanation paper number 41610 quantity aptitude questions 51 in chunnai 51st question kelip podam the sum of fraction and its reciprocal is 113 by 56 find the fraction clear ka adhukutun point ente ente oka fraction ki then yoka reciprocal ni add chaste ravas in result 113 by 56 anta a fraction find out chayman to nadu option verification chaste sari po thundi first option 7 by 8 on the 7 by 8 yoka reciprocal ente ente 8 by 7 out on the so fraction ni reciprocal ni add chayman to nadu yes add chayad down add chaste rapidi pudu cross multiply out the 7 into 7 anta ante 49 out on the अलग है 18 to 8 एंड तंटे 64 होते हैं। डिनामिनेटर लो 18 to 7 उन्हीं का बटे 8 7 से 56 होते हैं। तो 49 इन्हीं 64 ने आठ चेस्ट हैं। 113 होते हैं। 113 बाई डिनामिनेटर 56 हो। रावस एंड रिजल्ट कोड़ा 113 बाई 56 से माना कुछ इन रिजल्ट कोड़ा अधे का बटे अधे आंसर होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो the sum of the square of 3 consecutive to odd numbers is 2195 find the numbers so kada clear ga cheptunna maat entante oka 3 consecutive odd numbers unnai anta vaati oka squares ni sum chesthe raavasan result 2195 aithe aa numbers find out cheyam antnadu clear ga options gamaninchinatlaite aa 3 numbers anni kuda varasa ga unnai meer gamaninchinatlaite asalu vastavaniki process ela cheyali annatlaite modati odd number ni x anukunte dan tarvata vache immediate odd number x plus 2 avutundi dan tarvata vache odd number x plus 4 avutundi so, in the problem, we will find the numbers of squares and we will find the numbers of squares. After we find the squares, we will find the sum of the sum of the sum. So, after we find the result of 2195, we will equal 2195. So, what do we do? We will find the x value of x value of x plus 2, x plus 4, and the mood value of x plus 2, x plus 4. But if we process the time, we will find the option verification. We will find the option verification. आप्षिन वेरिफिकेशन चेसेट अप्पुड कोड़ एम चेद्धा मन्टे कैल्कुलेशन मत्तन चेहिकोंड मुंद यूनिट्स प्लेस मात्र में माट लेड़ता 3 consecutive odd numbers नी squares चेसे सम चेसे रावालसन units place 5 सो इपड़ आप्षिन लो कोच्छ फस्ट आप्षिन लो उन्न 20 वल्लो units place 1 होंदी 1 इन square चेसे 1 होतुंदी 2 उन one plus nine ten no ten plus five five or chindi. So man gravels in code five a cup first option of answer out and kawakas mundi hold a bit kundam. Second option kalipotuna, second option low first number three, three in square chest a nine, five on the second number, five in square chest a five, tarva the seven on the seven square chest a nine outundi. So add chest a nine plus five four, four plus nine and the three outundi, five eight avat ledu. Second option answer kadu. Third option low coach net lete, five in square chest a five outundi, seven in square chest a nine outundi, nine in square chest a one outundi. So 5 plus 9, 4, 4 plus 1, 5, third option could answer what the chance on the hold of it. Fourth option is 7 square and 9, 9 square and 1, 1 square and 1. So end with 5 hour hour to let the company option 4 answer. Compulsory first option can be third option can be answer. If you want to add this round, you can add this option. If you want to add this round, you can select the number of small numbers. If you want to add the first option, you can add the number of small numbers. If you want to add the third option, you can add the number of small numbers. You can add the first option. If you want to add the first option, the first option is 21 and 21 square is 441. अलग है थर्ड नंबर 23 उन्हें 23 स्क्वायर एंटे 529 होते हैं। तरह तरह नंबर 25 उन्हें 25 उन्हें स्क्वायर चेस्ट से 625 होते हैं। तो ऐड चेस्ट नेट लेते 1 प्लस 9 10 10 प्लस 5 15 होते हैं। राइट ऐड चेस्ट ना 4 प्लस 2 6 तो 6 प्लस 2 8 तो प्लस 1 9 हो। इकड़ 4 प्लस 6 तो 10 10 प्लस 5 15 होते हैं। तो इकड़ उच्च रिजल्ट एंड तांटे फर्स्ट ऑप्शन लो उन्हें नंबर सुनते इसको न स्क्वेयर चेस से सम चेस से 50 95 हो चुकी हैं। बट मार्क रावल से टोटल रिजल्ट एंड तांटे 2195 रावली। कब टे फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो दो इक मिगलिन थर्ड ऑप्शन है अधे आंसर हो सुन्दी। नेक्स्ट बिट कल दम बिट नंबर 53 if 8 comma 2 is a solution of x plus 4 by minus 2 k equal to 0 then find the value of k2 kaadi di k square anundali right one equation is linear equation and the solution 8 comma 2 is k square value kanu kamaantra nadu solution and aim lethi x comma y values itch nattay ikkada x badal enthi itch adu 8 itch adu y badal 2 itch adu substitute chethi sari pothundi x plus 4 by 4 into y ante y plus lo 2 rayali minus 2 k other side il pothay plus 2 k avutundi direct gara say itch so 4 into 2 and thante 8 to 8 plus 8 and thante 16 16 and edhi 2k i te k is equal to 8 avutundi manali question lo adigindhi k square ka batti k gana ka 8 i te k square value 8 square avutundi 8 square and te 64 is 64 third option lo undi adhi man answer next bit kaldam bit number 54 
from which of the following quadrant the, the line 7x plus 12y equal to 16 will pass. Here clear card out and then linear equation is that the a quadrant is pass out and then out and out and out. linear equation is that the linear equation is First, we have x axis and y axis and compulsory line is pass out and out. x axis is pass out and y coordinate is 0 and out and out and out. y axis is pass out x coordinate is 0 and out and out. Next, we have x coordinate is 0 and out and out. Linear equation is x bodily 0 and out. 7 into x is 7 to 0 is 0. 0 plus 12y is 12y and out. So, 12y is equal to 16 and out. Cut the chase and cut the 4th or 3 times cut the 4th or 4 times cut the 4th or 4 times cut the 4th or 4 times cut the 4th. So, now we have to say y is equal to 4 by 3 and we have to say y is equal to 0. Next, we have to say y is equal to 0. 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 7x is equal to 0. 16 में गुलत होंगे 12 बाय 0 आई पोत होंगे कदा राइट इपुर दिनों ने जी एक्स इज़ इक्वल टू एम ओत नट्टे 16 बाय 7 आउट होंगे इपुर मानो एक्स इस तीस को नट लेते इधर एक्स एक्सेस हो इधर वाई एक्सेस हो इपुर मानो कावल से नहीं थी 16 बाय 7 एक्स कोऑर्डिनेट मो 16 बाय 7 एक्स देगर एम ओत होंगे � अलग है y देगर y 4 by 3 होती है कभी तो x 0 होता है 0 comma 4 by 3 यानी तो वो का point हो मेरे गमनी इंच नेट लेते x पाया ना 16 by 7 comma 0 ने दिख रखा था point देगर उन्होंने नर कुंडा अलग है y पाया ना 0 comma 4 3 यानी 4 by 3 ने दिख रखा था वो चोट उन्होंने नर कुंडा ये रेंडी इतने कल्पतो लाइन इक्वेशन गिस नेट लेते ये चोटने मेरे गमन फोर्थ ऑप्शन लो उन्हें आधे मना आंसर। नेक्स्ट बिट कल्पना बिट नंबर 55। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ़ द कर्ड ऑफ़ द सर्किल विच इज़ एट द डिस्टेंस ऑफ़ द 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर एंड एट द रेडियस ऑफ़ द सर्किल इज़ 13 सेंटीमीटर। क्लियर का एम पॉइंट चप्पल ना डंटा उसका सर्किल लग कर्ड योग का लेंथ इच्छा डू Sorry, calculate the length of the curve, and the radius of the curve, and the radius of the curve, and the distance 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 of the curve. Right, I have to take the circle, and the center of the curve, and the center of the curve. This is the center. If you take a curve, this is the curve. If you take a curve, the center of the curve, and the distance of the curve, and the distance of the curve, and the distance of the curve. इनको पॉइंट टेंट टेंट है सेंटर में चोच चिंद काबर टी दी कर्ड ने बाइसेक्ट चेस ने अलांट बाइसेक्ट टेंट परपंडिकुलर बाइसेक्ट चेस तो नहीं गमने चाली ये पॉइंट मेरे गमने चुने अट लेते रेडियस ऑफ सर्किल होता है रेडियस ऑफ सर्किल ऐंती चढ़ने टेंट थर्टी निच चढ़ो इधी परपंडिकुलर बाइसेक्ट � now, we have to choose the right angle triangle. The right angle triangle is a side of hypotenuse. The other side is the other side. We have to make the strip light. So, if we have 5 AM, we have to make the BM code of 5 AM. Why is it not the bisection? So, the total curd length is A, B, and B is the bisection. So, the total curd length is A, B, and B is the bisection. So, the total curd length is A, B, and B is the bisection. So, the total curd length is A, B, and B is the bisection. So, the total curd length is A, B, and B is the bisection. Next, bit number 56. A circle has points P, Q, R and a circle in such a way that angle P, Q, R equal to 60 degree. And the other thing is Q is the angle 60 degree and the angle Q, R, P and the R is the angle 80 degree and calculate the angle subtended by an arc Q, R at the center. Here we have to say that in the circle we have 3 points in the circle. P, Q, R and R are 3 points in the circle. And the point is that the points are the angles and the angles 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 are the angles. अंते गमनिंच नेटे ता मूड पॉइंट्स ने आठ चेस्टे वो का ट्रायंगल कोड फाम होता है ना दान अर्थां वो कैसा ने ट्रायंगल कोड रहा चेस्टो ना नो राइट गमनिंच अंडी इलागा इक त्रि पॉइंट्स ने गमनिंच अंडी मेरे गमनिंच नेटे मेरे पॉइंट अर्थां मोतों ने ई पॉइंट पेरे मंदा मंटे पी अंदा ई पॉइंट पेरे मंदा मंटे क्यू अंदा ई पॉइंट पेरे मंदा मंटे आर अंदा इकर मान देगर क्यू देगर एंगल इच्छा डू यंत्र इच्छा डंटे ई पॉइंट तो सिक्सटी यंत्र इच्छा डू अलगे आर देगर यंत्र इच्छा डंटे एटी यंत्र इच्छा डू अंटे आर देगर एटी मतलब में तो ट्रायंगल फॉर्म आई पेंडी पी क्यू आर निकल पे ट्रायंगल फॉर्म आई पेंडी ट्रायंगल का समाप्त एंगल सेंटर उन्हें डालने 180 उन्हें डाली इधर 60 80 अंटे आकर 140 सो इकड़ इंतज़ाम उन्हें दिन का रिमाइंड 40 उन्हें दिन का मनीषण दिन 40 आई तो मन लड़कों तो न क्वेश्चन है इंटेंट कैलकुलेट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर क्यू आर एट द सेंटर अंटे क्यू आर ने आर को मेरे गांव में इंच नेट ई पॉइंट क्यू आर ने आर को सेंटर देगर सर्किल यो सर्किल लो सेंटर उन तो निकला सेंटर देगर चेस एंगल अंतान अडूतना डू राइट इकड़ ई गांव में इंच नेट ई पॉइंट ई एंगल अडूतना 
మీరు గమనించినట్లయితే ఈ క్యూఆర్ అనేది ఆపోజిట్ సెగ్మెంట్ లో ఫార్టీ చేస్తుంది కాబట్టి సెంటర్ దగ్గర దానికి ట్వైస్ యాంగిల్ చేస్తుంది ఫార్టీకి ట్వైస్ అంటే ఎంత అవుతుంది ఎయిటీ అవుతుంది సో చేసే యాంగిల్ ఎంత అంటే ఎయిటీ డిగ్రీ అది సెకండ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇఫ్ ఏ నెంబర్ ఇస్ రెడ్యూస్డ్ బై థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ బై హౌ మచ్ పర్సెంట్ షుడ్ ద నెంబర్ బి ఇంక్రీజ్ సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇక్కడ క్లియర్ గా బిట్ చూసినట్లయితే ఒక నెంబర్ ని థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేసినట్లయితే అది ఫోర్ సిక్స్టీన్ అవుతుంది అంట అయితే ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అవ్వాలంటే ఆ నెంబర్ ని ఎంత ఇంక్రీస్ చేయాలని అడుగుతున్నాడు రైట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిక్రీస్ చేసిన తర్వాత ఈ నెంబర్ ఇంతగా వచ్చింది అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అసలు ఏ నెంబర్ అయినా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెడ్యూస్ చేసామంటే ఇంకా మిగిలింది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ క్లియర్ గా గమనించండి సో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఫోర్ సిక్స్టీన్ అని ఇచ్చాడు ఇప్పుడు మనల్ని కనుక్కోమంటుంది ఏంటంటే ఆ నెంబర్ ని ఎంత ఇంక్రీస్ చేస్తే అది ఆ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ గా అవుతుందని అడుగుతున్నాడు స్టెప్ గమనించండి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ అయితే ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేది ఎంత పర్సెంట్ కనుక్కొని అది హండ్రెడ్ కంటే ఎంత ఎబో వచ్చిందో అంత ఇంక్రీజ్ అయినట్టు గమనించాలి ఇదే స్టెప్ ని క్యాల్కులేషన్ కన్వీనియంట్ కోసం ఇలా రాస్తున్నా రైట్ గమనించినట్లయితే క్రాస్ మల్టీప్లై అయిపోతుంది ఈ రెండు క్రాస్ మల్టీప్లై అయిపోయి ఈ స్టెప్ ఎలా మారిపోతుంది అంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇంటూ ఎయిట్ సెవెంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ బై ఫోర్ సిక్స్టీన్ గా మారిపోతుంది అదే స్టెప్ నేను క్యాల్కులేషన్ కన్వీనియంట్ కోసం ఇలా రాశాను రైట్ ఇది ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఇక్కడ డెసిమల్ ఉంది అండ్ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి ముందేం చేద్దామంటే సిక్స్టీ ఫైవ్ లో నుంచి ఫైవ్ మల్టిపుల్ తీసుకొని ఫైవ్ ఉన్ తీసుకొని హోల్డ్ లో పెట్టుకుందాం ఫైవ్ పోగా ఇంకా థర్టీన్ ఉంటుంది ఈ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ లో నుంచి ఈవెన్ నెంబర్ తీసుకుందాం అంటే టూ తీసుకుందాం టూ తో కట్ చేద్దాం సో టూ తో కట్ చేస్తే ఇది ఫోర్ టైమ్స్ టూ తో కట్ చేసినట్లయితే త్రీ టైమ్స్ ఇంకా వన్ ఉంటుంది అంటే సిక్స్టీన్ ఎయిట్ టైమ్స్ ఇంకా ఫోర్ టైమ్స్ సో యాక్చువల్ గా అయితే పాయింట్ పెట్టాలి కానీ ఇక్కడ తీసుకున్న ఫైవ్ ఇక్కడ తీసుకున్న టూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ జీరో అయిపోయింది జీరో డెసిమల్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక మనం డెసిమల్ పెట్టక్కర్లేదు రైట్ ఇప్పుడు యూనిట్స్ ప్లేస్ మాట్లాడుతున్నా గమనించండి ఇది త్రీ యూనిట్స్ ప్లేస్ ఇది ఫోర్ యూనిట్స్ ప్లేస్ త్రీ ఇంటూ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది అంటే టూ అవుతుంది న్యూమరేటర్ లో టూ ఉంది డినామినేటర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ ఎంత ఉంది అంటే సిక్స్ ఉంది సో డినామినేటర్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ సిక్స్ ఈ సిక్స్ టూ అవ్వాలంటే అంటే సిక్స్ టేబుల్ లో యూనిట్స్ ప్లేస్ టూ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే టూ దగ్గర కానీ సెవెన్ దగ్గర కానీ వస్తుంది ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏం అవ్వాలంటే ఎండ్ విత్ టూ కానీ ఎండ్ విత్ సెవెన్ కానీ అవ్వాలి ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే ఎండ్ విత్ సెవెన్ ఉంది ఎండ్ విత్ టూ కూడా ఉంది ఈ రెండు ఆప్షన్స్ లో కంపల్సరీ మన ఆన్సర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చిన తర్వాత రైట్ ఇప్పుడు మనం ఇదంతా క్యాల్కులేషన్ చేయగా మనకి మనం హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఆన్సర్ వస్తుంది కంపల్సరీ ఎందుకంటే ఆ నంబర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నాడు కదా సో హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఆన్సర్ వస్తుంది వాస్తవానికి ఇది ఆన్సర్ అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అయితే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తే వన్ థర్టీ సెవెన్ వస్తుంది ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ కనుక ఆన్సర్ అయితే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎంత అంటే వన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ వస్తుంది మనకు వచ్చే రిజల్ట్ గమనించాలి ఈ థర్డ్ ఆప్షన్ ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ వన్ థర్టీ ఫోర్ పాయింట్ టూ అనేది ఇది లెవెన్ మల్టిపుల్ అవుతుంది అసలు లెవెన్ మల్టిపుల్ మనకి ఎక్కడైనా ఉందా చూద్దాం థర్టీన్ లెవెన్ మల్టిపుల్ కాదు ఈ ఫోర్ త్రీ ఎయిట్ ఫోర్ అనేది కూడా లెవెన్ మల్టిపుల్ కాదు ఫోర్ సిక్స్టీన్ అనేది కూడా లెవెన్ మల్టిపుల్ కాదు అంటే మనకి ఈ నెంబర్ లో ఎక్కడా లెవెన్ మల్టిపుల్ లేదు కాబట్టి మన రిజల్ట్ కూడా లెవెన్ మల్టిపుల్ రాకూడదు సో రాకూడదు అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ కాకూడదు అంటే సెకండ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అవుతుంది లేదు క్యాల్కులేషన్ చేస్తామంటే నార్మల్ గా చేయొచ్చు కానీ టైం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇఫ్ పీ ఇస్ టూ క్యూ ఇస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్ టు టూ ఇస్ టూ త్రీ ఇస్ టూ ఫైవ్ దెన్ వాట్ విల్ బి ద రేషియో ఆఫ్ పీ ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ ఇస్ టూ త్రీ పీ ప్లస్ క్యూ మైనస్ ఆర్ పీ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు క్యూ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు ఆర్ పార్ట్స్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా సబ్ చూస్ చేస్తే సరిపోతుంది పీ ప్లస్ క్యూ ప్లస్ ఆర్ పీ పార్ట్స్ టూ క్యూ పార్ట్స్ త్రీ ఆర్ పార్ట్స్ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ టెన్ అవుత
టూ పార్ట్స్ అంటున్నాడు కాబట్టి మనం ఏమని మాట్లాడచ్చు అంటే డైరెక్ట్గా ఎలిగేషన్ మాట్లాడచ్చు గమనించండి ఎలిగేషన్లో ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన పార్ట్ ఫోర్ పర్సెంట్ యొక్క ఫోర్ పర్సెంట్ చొప్పున ఇచ్చాడు సెకండ్ పార్ట్ ఎలా ఇచ్చాడు టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున ఇచ్చాడు ఓవరాల్గా వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అంటే సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వచ్చింది సో ఎలిగేషన్ వేస్తే కంపల్సరీ చివర్ రిజల్ట్ చివర్ రిజల్ట్ అనేది రేషియోలో వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ చేస్తే ఫోర్ మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఉంటుంది ఇక్కడ టెన్ మైనస్ సిక్స్ పాయింట్ ఫోర్ అంటే త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఉంటుంది ఈ రెండింటికి కనుక రేషియో వేసినట్లయితే రెండింటికి రేషియో వేసినట్లయితే రేషియో వేసి కట్ చేయకుండా ఒక పని చేద్దాం ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న అమౌంట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కదా సో ముందు ఏం చేద్దామంటే డెసిమల్ని డెసిమల్ని కట్ చేసేద్దాం కట్ చేస్తే ఇది థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఇది ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ టోటల్ సిక్స్టీ పార్ట్స్ అవుతుంది టోటల్ సిక్స్టీ పార్ట్స్ ఉన్నప్పుడు అమౌంట్ ఎంత అంటే టోటల్ అమౌంట్ సిక్స్టీ థౌసండ్ సో సిక్స్టీ పార్ట్స్ సిక్స్టీ థౌసండ్ అయితే థర్టీ సిక్స్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ అవుతుంది అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ పార్ట్స్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అవుతుంది సో రెండు పార్ట్స్లో ఇచ్చిన అమౌంట్స్ ఏంటి అంటే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఒకటి ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ఒకటి అది థర్డ్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ Average of the runs of 133 players of team is 38. If the average of the runs of the male players is 43 and the average of the runs of the female players is 24, then what will be the ratio of the total runs of the male players and total runs of female players respectively? ఇక్కడ క్లియర్గా గమనించినట్లయితే బిట్ మీనింగ్ ఒకసారి వినండి మొత్తం మీద వన్ థర్టీ త్రీ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే టీమ్ యావరేజ్ థర్టీ ఎయిట్ అందులో మేల్ యావరేజ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ త్రీ అలాగే ఫీమేల్ యావరేజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మేల్ యొక్క టోటల్ రన్స్కి ఫీమేల్ యొక్క టోటల్ రన్స్కి రేషియో అడుగుతున్నాడు గమనించండి అసలు నాకు టోటల్ రన్స్ రావాలంటే యావరేజ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఉంటే టోటల్ వస్తుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే మన దగ్గర టీమ్ యొక్క టోటల్ యావరేజ్ ఉంది థర్టీ ఎయిట్ అని అలాగే మేల్ యావరేజ్ ఉంది ఫార్టీ త్రీ అని అలాగే ఫీమేల్ యావరేజ్ కూడా ఉంది ట్వంటీ ఫోర్ అని ఇప్పుడు ఎలిగేషన్ వేస్తే రేషియో వస్తుంది ఏ రేషియో వస్తుందంటే క్వాంటిటీ రేషియో వస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ మేల్కి నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్కి రేషియో వస్తుంది రైట్ మైనస్ చేస్తే థర్టీ ఎయిట్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ అంటే మైనస్ చేసినట్లయితే ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఫార్టీ త్రీకి థర్టీ ఎయిట్కి మైనస్ చేసినట్లయితే థర్టీన్ మైనస్ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ అండ్ ఫైవ్ అవుతుంది సో ఫోర్టీన్ ఇస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో ఉన్నారు మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇక్కడ గమనించాలి రైట్ మళ్ళీ అడుగుతుంది టోటల్ రన్స్ కదా ఫోర్టీన్ పార్ట్స్ ఏమో మేల్ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ త్రీ అలాగే ఫైవ్ పార్ట్స్ ఏమో ఫీమేల్ ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ఈ రెండింటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు గమనించండి ఈ సెకండ్ పార్ట్లో వచ్చేసరికి ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఉంది ఇక్కడెక్కడ ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు అంటే సెకండ్ పార్ట్లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఉండేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే సెకండ్ పార్ట్లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు ఇక్కడ సెకండ్ పార్ట్లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షనే ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ వన్ ఎస్ సమ్ ఆఫ్ ఫోర్ థౌజండ్ బికమ్స్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ ఒక సమ్ ఫోర్ థౌజండ్ అనేది ఫైవ్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అయింది త్రీ ఇయర్స్ లో వెన్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ స్కీమ్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇదంతా ఎక్కడ అంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ద సేమ్ సమ్ ఈస్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ఏ స్కీమ్ ఆఫ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ సేమ్ ఇయర్లీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ కాంపౌండింగ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ డన్ ఇయర్లీ then what will be the amount after 2 years so ipudu adugutunna question entante nen 4000 invest chesthe adi simple interest prakaram 3 years ki 5800 ayindi ante ipudu adhe samulu ganaka 2 years compound interest lo pedithe vache amount enta ani adugutunnadu right ikkada manam invest chesindi 4000 vachina amount 5800 ante enta extra vachindo chuste 1800 extra vachinattu kanipistundi ee 1800 enni years ki vachindi 3 years ki vachindi సో త్రీ ఇయర్స్కి ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ వస్తే వన్ ఇయర్కి ఎంత వస్తుందంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది గమనించాలి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కదా ఎవ్రీ ఇయర్ కామన్గా ఉంటుంది రైట్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనే దేనిపైన వచ్చింది ఎవరు ఎవరు తీసుకున్న ఇంట్రెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ మీదే వస్తుంది రైట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఫోర్ థౌజండ్ పైన వచ్చింది ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్కి ఎంత పర్సెంట్ కడితే మనకి వన్ ఇయర్కి అయ్యే ఇంట్రెస్ట్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తెలిసిపోతుంది సో కట్ చేసినట్లయితే ఈ ట్రిపుల్ జీరో ఈ ట్రిపుల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకా
ఫోర్ ఇంటూ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్స్ ఎయిటీ టూ ఫోర్స్ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ అవుతుంది అంతవరకు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ఫోర్ హాఫ్ టూ అవుతుంది సో మొత్తం మీద మీరు యాడ్ చేసినట్లయితే ఇది టెన్ ఇది నైన్ ఇది టూ ఇది వన్ ట్వెల్వ్ నైంటీ ఇంట్రెస్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ కనుక్కోమంది అమౌంట్ కదా అమౌంట్ అంటే ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ కదా సో ఫోర్ థౌజండ్ ఏమో ప్రిన్సిపల్ పార్ట్ టూ ట్వెల్వ్ నైంటీ ఏమో ఇంట్రెస్ట్ పార్ట్ టూ టోటల్ గా యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఫైవ్ థౌజండ్ టూ నైంటీ థర్డ్ ఆప్షన్ లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ ఎస్ సెల్స్ వెజిటేబుల్స్ ఎట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫర్ వెయింగ్ యూజెస్ ఏ వెయిట్ విచ్ ఈస్ టెన్ పర్సెంట్ లెస్ దెన్ ద ఆర్టికల్ వెయిట్ వాట్ ఈస్ టోటల్ ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించండి స్టార్టింగ్ లో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటున్నాడు వెయిట్ చూసేటప్పుడు టెన్ పర్సెంట్ లెస్ గా చూస్తున్నాడు అయితే వచ్చే టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు క్లియర్ గా జనరల్ గా మాట్లాడుకున్నట్లయితే వాస్తవానికి థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ తీసుకుంటున్నాడు అంటే మన దగ్గర వన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వన్ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఎంత అయితే ఉంటాయో అంత డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడని అర్థం సో థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ అంటే వన్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటున్నాడని నేను యాక్చువల్ గా వెయిట్ లో మాట్లాడుతున్నా సో మన దగ్గర వన్ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కి ఎంత డబ్బులు అయితే అవుతాయో అంత తీసుకుంటున్నాడు పోనీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడా అంటే ఇవ్వట్ల టెన్ పర్సెంట్ లెస్ గా ఇస్తున్నాడు దేనికి ఒరిజినల్ వెయిట్ కి ఒరిజినల్ వెయిట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి టెన్ పర్సెంట్ లెస్ గా ఇస్తున్నాడు అంటే నైన్టీ పర్సెంట్ అంటే నైన్టీ గ్రామ్స్ ఇస్తున్నాడు మన దగ్గర తీసుకునే డబ్బులు ఏమో వన్ నైన్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ మనకి ఇస్తుందేమో నైన్టీ గ్రామ్స్ అంటే మొత్తం మీద వాడికి వచ్చే ప్రాఫిట్ గ్రామ్స్ ఎన్ని అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో ఫార్టీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ కస్టమర్కి ఇచ్చే దానిపైన కదా మన ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ వేయాల్సింది ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది నైన్టీకి ఎంత పర్సెంట్ కట్టినట్లయితే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ తెలిసిపోతుంది సో కట్ చేస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ అనేది టూ టైమ్స్ ఈ టూ హండ్రెడ్ ని ఫిఫ్టీ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆన్సర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ త్రీ ఏ పెన్ ఈస్ సోల్డ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ ఈస్ ఫోర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద పెన్ ఇక్కడ క్లియర్ గా గమనించండి మార్కెట్ ప్రైస్ ఇచ్చాడు డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు ఆ డిస్కౌంట్ పోయిన తర్వాత సేల్స్ అడుగుతున్నాడు థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పర్సెంట్ సేల్స్ అంటే సారీ డిస్కౌంట్ అంటే ఆటోమేటిక్ గా సేల్స్ ఎంత అవుతుంది అంటే సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ అవుతుంది హండ్రెడ్ లో థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ పోగా సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఇది దేనిపైన ఫోర్టీన్ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ మార్కెట్ ప్రైస్ మీద ఇంత సేల్స్ జరుగుతుంది పర్సెంటేజ్ కాబట్టి బై హండ్రెడ్ రాస్తున్నాను రైట్ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ డబల్ జీరో డబల్ జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది వాస్తవానికి ఇక్కడ మీకు డెసిమల్ ఉంది డెసిమల్ ని ఇంటీజర్ తో మల్టిప్లై చేస్తే మరలా డెసిమల్ రావాలి కానీ ఇక్కడెక్కడ ఆప్షన్స్ లో డెసిమల్ లేదు అంటే కొన్ని పేపర్స్ లో ఈ మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఇది అప్రాక్సిమేషన్ అని చెప్పకుండా ఒక్కోసారి అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ తీసుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి మనం కూడా అప్రాక్సిమేషన్ కెళ్ళిపోదాం క్యాలిక్యులేషన్ పర్పస్ కోసం ఏమందామంటే ఈ సిక్స్ ఫోర్ ని సిక్స్ త్రీ గా మాట్లాడదాం అంటే ఒకసారి సిక్స్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ కూడా సిక్స్టీ త్రీనే ఉంది కాబట్టి రెండోసారి కూడా మల్టిప్లై చేసినట్టు అయిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం ముందు ఏం చేద్దామంటే వన్ ఫార్టీ త్రీ ని సిక్స్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేద్దాం సిక్స్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేయటం అంటే సిక్స్టీ తో మల్టిప్లై చేయటం అండ్ త్రీ తో మల్టిప్లై చేయటం రైట్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ని సిక్స్టీ తో మల్టిప్లై చేయటం అంటే సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసి పక్కన జీరో పెట్టేయటమే ఇక్కడ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ త్రీ ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఒక ఎయిటీన్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవుతుంది సిక్స్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ తో మల్టిప్లై చేయడం కాబట్టి పక్కన జీరో అండ్ ఇంకొక త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే మొత్తం సిక్స్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేసినట్టు అవుతుంది వన్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే హండ్రెడ్ ని త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ హండ్రెడ్ ఫార్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే వన్ ట్వంటీ ఇది ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఒక వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ త్రీ నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ ఒక నైన్ ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ అంటే త్రీ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ట్వంటీ నైన్ వచ్చింది సిక్స్టీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీ త్రీ తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్
డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే రాడికల్స్ ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ ట్వంటీ టూ అనేది టూ టైమ్స్ ఉంది కాబట్టి టూ టూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ అవుతుంది సో ట్వంటీ టూ లెస్ దెన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈ రిలేషన్ కరెక్టే కాబట్టి ఫస్ట్ అనేది ఫస్ట్ రిలేషన్ కరెక్టే అవుతుంది సెకండ్ రిలేషన్ కూడా చూద్దాం ఈ రాడికల్ సెవెంటీన్ ఈ రాడికల్ ఫైవ్ సెవెంటీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంత అంటే ట్వంటీ టూ ఈ రాడికల్ ట్వంటీ ఈ రాడికల్ టూ యాడ్ చేస్తే ట్వంటీ టూ సో ట్వంటీ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ టూ అవ్వాలి బట్ ఇక్కడ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ కాదు సారీ సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ కరెక్ట్ కాదు ఫస్ట్ పాయింటే కరెక్ట్ అవుతుంది ఓన్లీ వన్ కరెక్ట్ అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ కరెక్ట్ నెక్స్ట్ బిట్ లోకి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇఫ్ సిక్స్టీ బాయ్స్ కెన్ ఫినిష్ చే పీస్ ఆఫ్ వర్కింగ్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ బై వర్కింగ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఎయిట్ డే దెన్ హౌ మెనీ అవర్స్ ఎయిట్ డే షూడ్ సెవెంటీ టూ బాయ్స్ వర్క్ టు ఫినిష్ దట్ వర్క్ విత్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ ఇక్కడ అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక అరవై మంది బాయ్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో రోజుకి ఎనిమిది గంటల చొప్పున చేసే పనిని సెవెంటీ టూ బాయ్స్ రోజుకి ఎన్ని గంటల చొప్పున ట్వంటీ డేస్ లో ఫినిష్ చేస్తారని అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్ గా స్టెప్ రాసేస్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే సిక్స్టీ బాయ్స్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో రోజుకి ఎయిట్ డేస్ ఎయిట్ అవర్స్ చూసి చెప్పుని చేసే వర్క్ ని సెవెంటీ టూ బాయ్స్ ట్వంటీ డేస్ లో రోజుకి ఎన్ అవర్స్ చొప్పున చేస్తే అయిపోతుందని అడుగుతున్నాడు డైరెక్ట్ ఫామ్ లో రాసే ఏం రాయాలి ఎం వన్ డి వన్ హెచ్ వన్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ డి టూ హెచ్ టూ రాసా రైట్ క్యాల్కులేషన్ చేసినట్లయితే ఈ ట్వంటీ ఈ సిక్స్టీ లో త్రీ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది రైట్ ఇక్కడ మీరు ఎల్హెచ్ఎస్ లో గమనించినట్లయితే ఈ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ మల్టిపుల్ అవుతుంది మీకు ఆర్హెచ్ఎస్ లో ఎక్కడా ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు ఈ సెవెంటీ టూ లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు ఈ సెవెంటీ టూ లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ లేదు అంటే కంపల్సరీ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎల్హెచ్ఎస్ లో ఏ మల్టిపుల్స్ ఉంటే ఆర్హెచ్ఎస్ లో అవే మల్టిపుల్స్ ఉండాలి రైట్ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ అంటే మనం కనుక్కోవాల్సిన పార్ట్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళి ఫైవ్ మల్టిపుల్ ఎక్కడుందో చూస్తే సరిపోతుంది ఆప్షన్ త్రీ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ సిక్స్ టూ ట్రైన్స్ ఆర్ మూవింగ్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ అట్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ట్వంటీ త్రీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ సెవెంటీ సెవెన్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద టైమ్ టేక్ ఇన్ ఫాస్ట్ ట్రైన్ టు క్రాస్ ఎ మ్యాన్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద స్లో ట్రైన్ ఈజ్ ఫార్టీ సెకండ్స్ వాట్ విల్ బి ద లెంత్ ఆఫ్ ద ఫాస్ట్ ట్రైన్ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా టైమ్ అండ్ వర్క్ అయినా ట్రైన్స్ అయినా బోట్స్ అండ్ స్ట్రీమ్స్ అయినా క్వశ్చన్ ని క్వశ్చన్ నుంచే మొదలు పెట్టాలి ఇక్కడ మనం అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే లెంత్ అడుగుతున్నాడు లెంత్ అంటే డిస్టెన్స్ అని అర్థం సో డిస్టెన్స్ అంటే స్పీడ్ ఇన్ టు టైమ్ రాయాలని సో స్పీడ్ స్పీడ్స్ ఇక్కడ టూ ఇచ్చాడు అంటే రిలేటివ్ స్పీడ్ తీసుకోవాలి రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎప్పుడు డైరెక్షన్ పైన బేస్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ సేమ్ డైరెక్షన్ అన్నాడు కాబట్టి మైనస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇక్కడ ఒక సెవెంటీ సెవెన్ స్పీడ్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ త్రీ ఉంది సో మైనస్ చేస్తే సెవెంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫిఫ్టీ లెంత్ ఇన్ మీటర్స్ అడిగాడు బట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ లో ఉంది కాబట్టి దీని ముందు మీటర్ పర్ సెకండ్ లో మారుద్దాం అంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తో మల్టిప్లై చేద్దాం సో టైం ఎంత అంటే టైం ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లమ్ లో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఫార్టీ సెకండ్స్ ఇచ్చాడు సో ఇంటూ ఫార్టీ రాస్తే సరిపోతుంది రైట్ ఇప్పుడు మనం కనుక్కోవాల్సిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఎయిటీన్ త్రీ టైమ్స్ కట్ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీస్ అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవుతుంది సో స్లో ట్రైన్ యొక్క లెంత్ ఎంత అంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ టూ ట్రైన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది టూ ట్రైన్స్ యొక్క లెంత్ అనుకోవచ్చు కానీ స్లో ట్రైన్ క్రాస్ చేసింది ఎవరిని అంటే ఫాస్ట్ గా ఉన్న ట్రైన్ లో ఉన్న పర్సన్ ని మ్యాన్ ని మ్యాన్ ని క్రాస్ చేస్తుందంటే దాని లెంత్ అది క్రాస్ చేసుకున్నట్టే కాబట్టి సిక్స్ మీటర్ అనేది స్లో ట్రైన్ యొక్క లెంత్ అవుతుంది థర్డ్ ఆప్షన్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సిక్స్టీ సెవెన్ పై చార్ట్ ఇచ్చాడు గమనించండి ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చాడు ఏమేం కోర్సులు ఇచ్చా అంటే మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కెమికల్ కంప్యూటర్స్ పెట్రో కెమికల్ ఐటీ అని మొత్తం మీద ఇలా కొన్ని పై చార్ట్ లో కొన్ని స్టూడెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ గురించి ఇచ్చాడు రైట్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం ద మోస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎన్రోల్డ్ ఇన్ విచ్ కోర్స్ ఏ కోర్సు లో ఎక్కువ మంది ఎన్రోల్ చేసుకున్నారని అడుగుతున్నాడు ఇది ఎయిటీ ఇది వన్ సిక్స్టీ ఇది వన్ ట్వంటీ ఇది సిక్స్టీ ఇది ట్వంటీ ఇది వన్ ఎయిటీ
మొత్తం పై చాట్లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది అంటే ఇందాక ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బిట్లో క్యాల్కులేట్ చేసాం సెవెన్ ట్వంటీ మెంబర్స్ మొత్తం పై చాట్ యొక్క సెక్టోరియల్ యాంగిల్ ఎంత అంటే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ సో సెవెన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీ చూపిస్తుంది అలాగే వన్ సిక్స్టీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఎంత డిగ్రీ చూపించాలి సెవెన్ ట్వంటీలో త్రీ సిక్స్టీ హాఫ్ కదా అంటే ఆటోమేటిక్గా వన్ సిక్స్టీలో హాఫే కదా అంటే ఎయిటీ డిగ్రీ చూపిస్తుంది సో ఎలక్ట్రికల్ యొక్క సెక్టోరియల్ యాంగిల్ ఎంత అంటే ఎయిటీ డిగ్రీ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది ఆన్సర్ అదే నెక్స్ట్ బిట్ కెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ ద యావరేజ్ యాన్యువల్ ఫీజ్ పెయిడ్ బై ఈచ్ స్టూడెంట్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యాన్యువల్ ఫీజ్ కలెక్టెడ్ బై దిస్ కాలేజ్ క్లియర్గా అడుగుతుంది ఏంటంటే ఈచ్ పర్సన్కి వన్ పాయింట్ టూ టూ ల్యాక్స్ చొప్పున ఫీజ్ కడుతున్నారు సో మొత్తం కాలేజ్ మొత్తంలో కలెక్ట్ అయ్యే ఫీజ్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ బిట్లో చూస్తున్నాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అన్ని కాలేజ్ అన్నిటి మీద కలిపి సెవెన్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కళ్ళు వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ చొప్పున పే చేయాలి అంటే టోటల్గా ఎంత పే చేయాలంటే సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ వన్ పాయింట్ టూ ల్యాక్స్ పే చేస్తే సరిపోతుంది ఈ జీరో ఈ డెసిమలు క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇక మిగిలేది ఏంటంటే ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లస్ టూ ఇక్కడ యూనిట్స్ ప్లస్ టూ సో టూ ఇంటూ టూ ఎంత అంటే ఫోర్ సో ఎండ్ విత్ ఫోర్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసినట్లయితే ఒకటే ఆప్షన్ ఉంది ఫస్ట్ ఆప్షన్ అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ వన్ ద పెరీమీటర్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఈస్ థర్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ ఫైండ్ ఇట్స్ ఏరియా క్లియర్గా గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్క్వేర్ యొక్క పెరీమీటర్ ఇచ్చాడు స్క్వేర్ పెరి పెరీమీటర్ ఫామ్లో ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే థర్టీ ఫోర్ ఇచ్చారు సో కట్ చేసినట్లయితే టూతో టూ టైమ్స్ టూతో సెవెంటీన్ టైమ్స్ ఇది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ బై టూ అని మాట్లాడచ్చు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీన్ బై టూ అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ అని మాట్లాడచ్చు రైట్ స్క్వేర్ యొక్క సైడ్ ఎంత అంటే ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మనల్ని ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్ ఏరియా అడిగాడు ఏరియా అంటే ఏ స్క్వేర్ చేయటం అంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ని హోల్ స్క్వేర్ చేయటం అనే కదా రైట్ ఎండ్లో ఫైవ్ కనుక ఉన్నట్లయితే హోల్ స్క్వేర్ చేయడం మనకి ఈజీ ఎలా చేస్తామంటే ఫైవ్ ఇంటూ ఫైవ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ అని మాట్లాడతాం అలాగే ఎయిట్ ఇమీడియట్ నెక్స్ట్ నెంబర్ నైన్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తాం ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ అంటే సెవెంటీ టూ అవుతుంది సో ఒక డెసిమల్ స్క్వేర్ చేస్తే టూ డెసిమల్స్ అవుతాయి అంటే రెండు డిజిట్ల ముందు పాయింట్ వస్తుంది సో మన ఆన్సర్ ఏంటంటే సెవెంటీ టూ పాయింట్ టూ ఫైవ్ అవుతుంది అది ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ నెక్స్ట్ బిట్కి వెళ్దాం బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ టూ ఇవ్ ద డయామీటర్ ఆఫ్ సర్కిల్ ఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ సెంటీమీటర్ వాట్ విల్ బీ ఇట్ సర్కంఫరెన్స్ ఒక సర్కిల్ యొక్క డయామీటర్ ఇచ్చాడు సర్కంఫరెన్స్ కనుక్కోమంటున్నాడు డయామీటర్ కనుక ట్వంటీ ఎయిట్ అయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా రేడియస్ ఎంత అవుతుందంటే హాఫ్ ఆఫ్ డయామీటర్ కాబట్టి ఫోర్టీన్ అవుతుంది మనల్ని కనుక్కోమంది సర్కంఫరెన్స్ కాబట్టి సర్కంఫరెన్స్ ఫామ్లో ఏంటి టూ పై ఆర్ సో టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ అంటే ఫోర్టీన్ క్లియర్గా కట్ చేసినట్లయితే ఈ సెవెన్ ఫోర్టీన్ టూ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఉంది అదే మన ఆన్సర్ బిట్ నెంబర్ సెవెంటీ త్రీ ఫైన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ హెమీస్పియర్ ఆఫ్ డయామీటర్ సెవెన్ సెంటీమీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ స్పియర్ హెమీస్పియర్ ఇచ్చాడు వాల్యూమ్ కనుక్కోమంటున్నాడు జనరల్గా వాల్యూమ్ ఫామ్లో ఏంటంటే హెమీస్పియర్కి వాల్యూమ్ ఫామ్లో టూ బై త్రీ పై ఆర్ క్యూబ్ డైరెక్ట్గా నేను ఫామ్లలో సబ్స్ట్యూట్ చేస్తున్న పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ టూ బై త్రీ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ కావాలి నాకు ఇక్కడ డయామీటర్ సెవెన్ అని ఇచ్చాడు ఆర్ కావాలి కాబట్టి నేను ఏమని మాట్లాడతానంటే సెవెన్ బై టూ అని మాట్లాడతా నెక్స్ట్ ఆర్ క్యూబ్ రాయాలి ఫామ్లలో కాబట్టి సెవెన్ బై టూని త్రీ టైమ్స్ రాస్తే సరిపోతుంది టూ థర్డ్ పై ఆర్ క్యూబ్ అనేది ఫామ్లా క్లియర్గా కట్ చేస్తే ఈ టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ సెవెన్ ఈ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఈ టూ అనేది ఈ ట్వంటీ టూని లెవెన్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది క్లియర్గా క్యాల్కులేషన్ గమనించినట్లయితే అప్రాక్సిమేషన్ చూడండి డినామినేటర్లో ఇక్కడ త్రీ ఉంది ఇక్కడ డినామినేటర్లో టూ ఉంది త్రీ ఇంటూ టూ ఎంత అంటే సిక్స్ అవుతుంది ఈ సిక్స్ అనేది ఈ సెవెన్ని వన్ టైం కట్ చేస్తుంది వాస్తవానికి వన్ టైం కాదు వన్ పాయింట్ సంథింగ్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది సో ఒకవేళ వన్ టైం కట్ చేస్తే వన్ ఇంటూ సెవెన్ 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 ఇంటూ లెవెన్ సెవెంటీ సెవెన్ అవుతుంది వన్ టైం కట్ చేస్తే సెవెంటీ సెవెన్ అయింది కానీ ఇది వన్ పాయింట్ సంథింగ్ టైమ్స్ కట్ చేస్తుంది కాబట్టి మన ఆన్సర్ కంపల్సరీ మోర్ దెన్ సెవెంటీ సెవెన్ ఉండాలి కానీ లెస్
Next bit is the last bit. Too. Bit number 75. In triangle PQR measures of angle Q is a 90 degree. PQR in triangle is 90 degree angle. Undi. If cosecant P 17 by 15 and PQ 0.8 cm, then what is the length of side QR? Clear the government is not a triangle, right angle triangle. This is right angle. K name is the PQR and name is the right. This is P and E point and Q and the E point and R and the. Q is 90 degree angle. Now, right. we have a cosecant P. Cosecant P is the hypotenuse by opposite side. This is the opposite side. P is the opposite side. P is the opposite side. 15 parts. Hypotenuse is 17 parts. If you have a triplet, 17 and 5 are not the same. We have 8 and 8. Now, we have to look at the length of PQ. The length of QR is the length of PQ. The length of PQ is 8 parts. अंटे 8 parts दी point 8 आइते, मनलक अनुक्को मन्दी QR अंटे 15 parts, so 8 parts दी point 8 आइते, 15 parts देन्त होत्तुंदी, 1.5 होत्तुंदी कदा, so 1.5 अने दी 4th option लो उन्दी, अधे answer होत्तुंदी, thank you friends.